ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஸோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கை பற்றி தான் பேங்க் செக்டார் வந்து தொடர்ந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் லைஃப் டைம் ஹையர் டே பை டே வந்து டச் பண்ணிகிட்ருக்கு தற்சமயம் வந்து பேங்க் செக்டார் நல் இன்றைக்கும் ஒரு லைஃப் டைம் ஹையர் தொட்டு தா ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் முப்பதாயிரத்தி நானூற்றி இருபது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே நானூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே உயர்ந்து நிஃப்டி பேங்க் செக்டார் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான சில பங்குகள் அதில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடா எஸ்பிஐ பேங்க் எஸ் பேங்க் ஃபெடரல் பேங்க் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட் பேங்க் ஆர்பிஎல் பேங்க் ஐசிஐசிஐ கோட்டாக் இண்டஸ்டன் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இதில் அதிக ப்ரைஸ் உள்ள பேங்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இண்டஸ்டன் பேங்க் கோட்டாக் பேங்க்கு இதெல்லாமே நல்ல ஹை லெவலில் இருக்கிற ப்ரைஸஸ் உள்ள ஸ்டாக்ஸு இதுக்கப்புறமா ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஸோ ஆக்ஸிஸ் பேங்கை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு லைஃப் டைம் ஹையாக ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கும் தொட்டுட்டு ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த பேங்கை பற்றி நம்ம குவேட்டர் ரிசல்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக இந்த பேங்க்கோட லைஃப் டைம் ட்ராவல் மட்டும் பார்க்கலாம் அதாவது ப்ரைஸ் ட்ராவல் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து அப்டேட் ஆகிருக்கு நான் மந்த்லி கேண்டில் மாற்றுறேன் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் அப்டேட் ஆயிருக்கு அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா அந்த அப்படிங்கிற லெவலில் இருந்த இந்த பங்கோட விலை ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையுமே ஒரு நல்ல ஹை கொடுத்து நல்ல ஹ உச்சத்துக்கு போயிட்டுருக்குனே சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அறநூத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபா அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ராவல் ஆன இந்த ப்ரை ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸு இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நல்ல ஒரு உயர் கொடுத்துட்ருக்கு இன்றைக்கி இந்த பங்கு லைஃப் டைம் ஹையாக எழுநூற்றி எண்பது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கி ஒரே நாளில் இந்த ஸ்டாக் வந்து எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற டே லோவை கட் பண்ணாமல் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேங்க் செக்டார்லேயே அதிக லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த ஸ்டாக் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஒரு உயரத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் மந்த்லி கேண்டில் வைக்கிறேன் ஸோ போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த ஸ்டாக்கு சரி ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் இந்த ஸ்டாக்கு நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லோ லெவலில் இருந்திருக்கு அதில் போன வருஷம் மார்ச்சில் டூ ஃபெப் மார்ச் தானே ஆ மா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மார்ச்சில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் இருந்த ஸ்டாக்கு இந்த வருஷம் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழுக்கு மேலே போயிருக்கு வித்தின் அ மா இயரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹை கொடுத்து பேங்க் செக்டரில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்காக இருக்குது ஸோ இந்த பங்கு வந்து இன்னுமே நல்ல ஒரு க்ரோத் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அடுத்து வந்து எழுநூற்றி எழுபது ரூபா வரைக்கும் இந்த பங்கு வந்து உயர்த்துக்கு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொன்ன மாதிரியே இது வந்து இன்றைக்கி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாக்கோட அடுத்த நியூஸ் என்னென்னா சிஎல்எஸ்ஏ இவங்க வந்து ரேட்டிங் கொடு டார்கெட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹெச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டிஸும் இந்த ஸ்டாக் வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு லாங் டேர்ம் அப்படி லாங் டேர்முக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கு இந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான காரணங்கள் நிறைய குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ பேங்க் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சியில் நல்லா கொடுத்துட்ருக்கு குவேட்டர் ரிசல்ட் நல்ல பெஸ்ட்டாக கொடுக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட பணம் வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கான ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஹை லெவலில் இருக்குது இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ரெண்டு ரூபா இதோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையே இன்றைக்கி தான் டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கோட ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீனர் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்குது புக் வேல்யூ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஸ்டாக்கோட பி வந்து நானூற்றி எழுபது ஆர்ஓசி நாலு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்குது ஆரோஇ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்குது டிவிடெண்ட் ஈல்டு எதுவும் குறிப்பிடலை சேல்ஸ் க்ரோத் நைன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கோட அனல
குவார்டர் ரிசல்ட் அப்டேட் ஆகல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அளவு ரீசனபிளான க்ரோத் இயர் ஆன் இயர் கொடுத்துருக்கு அதுவும் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நல்ல ஒரு ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ஒரு க்ரோத் கொடுத்துருக்கு கேஷ் ஃப்ளோலேயும் க்ரோத் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பையிங் லெவலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ பையிங்க்கு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோன்னா அடுத்து நம்ம இதிலேருந்து நமக்கு என்னென்ன டிவிடண்ட் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ வந்து இயர் ஆன் இயர் டிவிடண்ட் கொடுக்குற ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு அஞ்சு ரூபாய் டிவிடண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரீசனபிளாக இந்த ஸ்டாக் ஒரு குரோயிங் ஆகி கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்குக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டிஸ் டுவெல் மந்த்தில் கொடுத்துருக்கிற டார்கெட் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா அதே மாதிரி மற்ற சிஎல்எஸ்ஏயில் கொடுத்துருக்கிறது எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா ஃபினான்ஷியல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இந்த ஸ்டாக் வந்து எட்நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த வீடியோவை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு த நல்ல தகவல் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி சிம்பிளாக நம்ம அப்படி கிராஃப் பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டவுன் ஒரு நல்ல ஹப்பு டவுன் ஒரு நல்ல அப்பு ஸோ வந்து க்ரோத் ஒரு டவுன் போனாலும் அந்த லாஸ்ட் ஹையை விட அடுத்த ஹை நல்ல பெரிய லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டாக்கை நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் க்ரோத் கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டாக் அடுத்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் இன்னொரு க்ரோத் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டாக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணால் நிச்சயமாக ஆக்ஸிஸ் பேங்கில் நமக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் So, Access Bank பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க சோ அது நிச்சயமா பார்த்து படிக்கிற மத்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கோங்க ஸோ ஆக்ஸிஸ் பேங்கை பற்றி நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதை பார்க்குற எல்லாருக்குமே அது பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அது வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்ததுன்னா அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த டீ டீட்டெயில்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்களும் பார்த்து படித்து பயனடைங்க ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் Thank you so much and have a great day.